வணக்கம் நண்பா இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா இரவுல வவ்வால்களுக்கு கண்கள் தெரியாம இருந்தும் அது எப்படி இரவுல வேட்டையாடுங்கிறது விஷயத்த குறித்து தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் பொதுவாகவே வவ்வால்கள் எக்கோ லொகேஷன்ங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை தான் யூஸ் பண்ணி இரவுல வேட்டையாடுது எக்கோ லொகேஷன்ங்கிறது ஒண்ணுமே இல்ல அதாவது சவுண்ட் வேவ்ஸ வெளிப்படுத்தி ஒரு பொருள்ல மேல படும் போது அந்த வேவ்ஸ் அங்கிருந்து எதிரொலிச்சு வவ்வால்களின் காதுகள்ல உணர்ந்து அதற்கு தக்க வேட்டையாடுற மெத்தட் தான் இந்த எக்கோ லொகேஷன்ங்கிறது மனிதர்கள் சாதாரணமா பேசும்போது நம்ம பேசுறதுங்கிறதே ஒரு வேவ்ஸ் தான் அதாவது மனிதர்களால இருபதுல இருந்து இருபதாயிரம் ஹேர்ட்ஸ் அதாவது இருபதாயிரம் வேவ்ஸ தான் ஒரு செகண்ட்ல நம்மளால உருவாக்க முடியும் வவ்வால்களால ஒரு லட்சம் வரைக்கான வேவ்ஸ அதால உருவாக்க முடியும் பொதுவாகவே வவ்வால்கள் பறக்கும் போது கொஞ்ச வேவ்ஸ தான் உருவாக்கும் இந்த கொஞ்ச வேவ்ஸ தான் இப்ப இதா பெரிய பொருள்கள்ல படும் போது திருப்பி வரும் போது அதால ஈஸியா உணர முடியும் இப்போ ஒரு செவர் இருக்குன்னா அந்த கொஞ்ச வேவ்ஸ் வந்து அது செவர்ல பட்டு திரும்பி வரும்போது அதுக்கு ஒரு அதிக எனர்ஜி இருக்கும் அதனால வவ்வால்களால ஈஸியா உணர முடியும் இப்போ ஏதாவது ஒரு சின்ன பூச்சி வந்ததுன்னா அந்த வேவ்ஸ் திரும்பி வரும்போது கொஞ்சமா தான் அது ஒரு தாக்கம் இருக்கும் அதற்காக என்ன பண்ணும்னா வவ்வால்கள் பூச்சி ஏதாவது வரும்போது அதிக வேவ்ஸ உருவாக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் வேவ்ஸ் வரைக்கும் உருவாக்கும் போது வேவ்ஸ் ஒவ்வொன்றும் பக்கத்து பக்கத்துல இருக்கும் போது ஒரு பூச்சிய ஈஸியா டீட்டெயிலா அதால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா ஒவ்வொரு வேவ்ஸா தனித்தனியா இருக்கிறத விட பக்கத்து பக்கத்துல வேவ்ஸ் உருவாக்கும் போது பூச்சியோட ஷேப் அது எங்க இருக்குன்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியும் மேலும் அந்த பூச்சி இடது பக்கமா இல்ல வலது பக்கமா இருக்குதுன்னு பாக்குறதுக்காக வவ்வால் அங்கேயும் இங்கேயும் வேவ்ஸ உருவாக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு திசையிலும் போற வேவ்ஸ்ல பூச்சி மாட்டும் போது அங்கிருந்து எதிரொலிக்கிறதுனால அது இந்த சைடு தான் இருக்குதுன்னு வவ்வால்களால ஈஸியா ப்ரெடிக் பண்ணி அந்த பூச்சியை வேட்டையாட முடியுது இந்த வவ்வால்கிட்ட இருக்கிற ஒரு டெக்னிக்கை தான் மனிதர்கள் சோனாருங்கிற ஒரு டெக்னிக்கை உருவாக்கியிருக்காங்க அதாவது சவுண்ட் நேவிகேஷன் அண்ட் ரேஞ்சிங் இப்போ கடல் கடியில ஏதாவது பொருள் இருக்கா இல்லையா இல்லாட்டி கடல்ல சம்மரின் அதாவது நீர்மூழ்கி கப்பல் இருக்கான்னு பாக்குறதுக்காக சோனா டெக்னிக்கை யூஸ் பண்றாங்க இதுவும் அதே மாதிரி தான் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது இருபதாயிரத்துக்கு மேல உள்ள ஃப்ரீக்வன்சியை கடல் கடியில் அனுப்பும் போது அந்த ஃப்ரீக்வன்சி ஏதாவது பொருள் மேல பட்டு திரும்பி வரும்போது அதை கால்குலேட் பண்ணி அங்க பொருள் இருக்கா இல்லையான்னு ஈஸியா கண்டுபிடிக்க முடியுது ஸோ இப்படிதான் வவ்வாலோட டெக்னிக்கை மனிதர்கள் யூஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க உங்க கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க மேலும் இந்த சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்